。魏总，我还在这儿呢。那有什么关系啊？反正我又看不见，你就算在我面前洗澡都无所谓。开什么玩笑？可是我好像记得，你能看得见吗？那个，我先去趟卫生间。好了，我叫您。哦、oh.。喂，伟安，帮我送一套哦，不，送两套，那个衣服过来，然后其中一套是女士的。董事长，想什么你？我都什么样了，我还有心思管这事儿？摔两回，这病好好医治果然好得快。医生说的对。董事长，董事长，喂，董事长，你没事吧？我好了。看来医生没有骗我。魏总，帮我拿一下浴袍好不好？啊？那个浴袍我给你放在外面架子上了，你自己拿吧。收拾好了。嗯，我随便吹了吹，凑合能穿。呃，我还有点事儿，魏总你慢慢收拾啊。之后有什么事的话，我们下次再约。下次是什么时候？说清楚。C C， 哦，不对，周氏。在你眼里，就那么像会认错人的蠢货吗？口红不错，很衬你。出国这些年，倒是学会打扮了，可喜可贺呀！也恭喜魏总视力恢复。不过，为了避免第二次出了意外，还请继续配合治疗。你以什么立场说这些话？合作伙伴、粉丝，还是前女友？路人的建议，魏总也可以选择不听。路人，路人的话，你戏也太多了点吧？哦，对啊，我记得你在医院也说过类似的话。我应该就是那个让你有点后悔的朋友吧？嗯、魏总，你这是要来叙旧呀？就这么喜欢在我这儿找存在感啊？激将法对我没用。两年前你突然间跑掉。
，现在又趁虚而入，突然间跑回来。你的目的到底是什么？同情，怜悯，实在不行你就当我是在为盲人做公益喽。够了！今天，你要是不说清楚，你休想出这个门。反正，我已经等了两年了，我有时间等你。我以为你都已经放下了。你以为，你凭什么擅自以为，被抛下的又不是你？放手放的倒是挺快的呀！你到底有什么资格这样对我？说！我明白了，那就痛快一点啊我也说不清楚，哇！但我现在是你的。你要是不想的话，你下次也行。我回头跟你说。喂，我这，我这还有话要说呢。你不能这个时候放我鸽子吧？要不，下次再说。下次又来？你到底把我当成什么人了？不行，今天你无论如何都不能走。喂。周氏，放心，下次一定补偿你。周氏，给我回来！周氏。<笑>